வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் ஒரு சீடன் தன்னோட குரு கிட்ட போயிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்குறார் குருவே என்னோட வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு எப்போவுமே மனம் வேதனையாக இருக்கின்றது வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பே இல்லை வாழவே பிடிக்கலை வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறார் அதுக்கு குரு என்ன பதில் சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு காஃபி கப்பை கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் உப்பை எடுத்து அதில் போடுறார் அதுக்கப்புறம் அந்த கப்பு ஃபுல்லாக தண்ணியை ஊற்றுறார் அதுக்கப்புறம் நல்லா அதை கலக்கிறார் இப்போ நீங்கள் இதை குடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு குரு அதை சீடன் குடிக்கிறாரு உப்பு கரிக்குது குடிக்கவே முடியல பயங்கரமாக உப்பு கரிக்குது குருவே அதிக அளவில் உப்பு கரிக்குது என்னால் ஃபுல்லாக குடிக்க முடியல அப்படின்னார் உடனே குரு பரவாயில்ல அதனால் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிறார் கொஞ்ச தூரம் நடந்து போகிறாங்க பக்கத்தில் ஒரு ஆற்றங்கரை இருக்கின்றது அந்த ஆறில் அதே அளவு உப்பை ஸ்பூனில் எடுத்து அந்த குரு அந்த ஆற்றில் போடுகின்றார் அதுக்கப்புறம் தன்னோட சீடன் கிட்ட ஒரு கப்பில் தண்ணியை எடுத்து கொடுக்குறார் குடிச்சுட்டு இதை குடிங்க அப்படின்னு சீடன் குடிக்கிறாரு அந்த ஆற்று தண்ணி மிக அருமையாக இருக்கு ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டார் உடனே குரு சொல்கிறார் நீ நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்களா அதாவது முதல்ல குடிக்கும்போது உப்பு கரிச்சுது அடுத்த முறை உப்பு கரிக்கலை ஒரே அளவு உப்பு தான் நான் போட்டேன் ஆனால் ஏன் இந்த வேறுபாடு சீடனுக்கு ஒன்றும் புரியல அதுக்கப்புறம் குருவே பதில் சொல்கிறார் அதாவது முதல்ல நம்ம உப்பு போட்டது ஒரு சின்ன கப்பு அது அளவில் சின்ன கப்பாக இருந்ததுனால உப்பு அதில் அதிக அளவில் இருக்கின்றது குடிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் ஆறில் போடும்போது உப்பு கரிக்கலை காரணம் என்னென்னா அது பெரிய ஒரு ஆறாக இருக்கின்றது அந்த உப்பு அதில் கரைஞ்சி போய் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆயிடும் அந்த ஆறு ஓடிக்கிட்டே இருக்குல்ல ஆ ஆறில் தண்ணி அது காணாமல் போயிடுச்சு இதுதான் வாழ்க்கையின் ரகசியம் அப்படின்னு சொல்கிறார் குரு அதுக்கப்புறம் மேலும் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அதாவது குறுகிய மனப்பான்மையோடு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சின்ன அந்த கப்பு மாதிரி ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையோடு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த உப்பு கரித்தது போல் உங்கள் வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் வேதனைகள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் கவலைகள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது குறுகிய மனப்பான்மையோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள எது நடந்தாலும் அது ஒரு பாதிப்பு தான் யார் என்ன பேசினாலும் அச்சுச்சோ என்னை பற்றி பேசியிருப்பாங்களோ என்னை பற்றி தப்பாக பேசியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு தேவையில்லாமல் யோசித்து கவலை அடைவீங்க இல்லை யாராவது எந்த செயல் செய்தாலும் இதனால் எனக்கு என்ன லாபமாக நஷ்டமா அப்படின்னு யோசித்து கவலை அடைவீங்க இப்படி எது நடந்தாலும் யார் என்ன பேசினாலும் என்ன செயல்கள் நடந்தாலும் உலகத்தின் எந்த மூலையில் என்ன சம்பவம் நடந்தாலும் எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன லாபமா நஷ்டமா லாபமா நஷ்டமா அப்படின்னு யோசித்து 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 வேதனையில் தான் அனைத்தும் முடியும் எனவே இது குறுகிய மனப்பான்மையில் வரும் விளைவுகள் ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு எப்படி சொல்கிறாருன்னா ஒரு ஆறு போல் ஒரு கடலை போல் பறந்து விரிந்த மனப்பான்மையாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் வந்தாலும் கூட அதெல்லாம் காணாமல் போயிடும் ஏன்னா பறந்து விரிந்த மனப்பான்மையோடு இருக்கும்போது உங்களுக்குள் சில புரிதல்கள் ஏற்படும் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் தான் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் சில விஷயங்கள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அதை பற்றியெல்லாம் யோசித்து கவலை அடைவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை அப்படின்ற புரிதல் ஏற்படும் எப்போ பறந்து விரிந்த மனப்பான்மையோடு நீங்கள் இருக்கும்போது தான் அந்த புரிதல் ஏற்படும் அப்போ தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எப்போவுமே உங்கள் வாழ்க்கை மனநிறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த குரு சொல்கிறார் அந்த குரு சொன்னதை நீங்களும் யோசித்து பார்க்கணுங்க யோசித்து பார்க்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க நீங்கள் குறுகிய மனப்பான்மையோடு இருக்கீங்களா 
எப்போவுமே கவலை வேதனை எது நடந்தாலுமே அதை வந்து ரொம்ப யோசித்து ஒரு கவலையான மனநிலையிலே எப்படி எப்போதும் இருக்கின்றீர்களா அல்லது ஒரு பறந்து விருந்த மனப்பான்மையோட இருக்கீங்களா அல்லது அதை நோக்கி நீங்க நகரணுமா பறந்து விரிந்த மனப்பான்மையை நோக்கி நீங்க நகரணுமா உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமா இருக்கேங்க நீங்க வாட்ஸ்அப்ல இருந்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மற்றும் இதர பயிற்சிகள் மற்றும் தனிப்பட்ட ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும் லைஃப் கோச்சிங் இதை பற்றிய விவரங்கள் கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்